บทสดเชี่ยวแชร์เตือนว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้รับการปรุงแต่งส่วนผสมที่ก่อให้เกิดมะเร็งและยังทําให้เชื้อไวรัสเกิดการกลายพันธุ์หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคําเตือนเรื่องวัคซีนมีส่วนผสมที่ก่อมะเร็งนี่จริงเหรอครับไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยผมกล้ายืนยันได้เลยนะครับส่วนประกอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งอย่างแน่นอนครับอาจารย์ชี้ว่าการผลิตวัคซีนนั้นมีมาตรฐานและใช้กันอย่างแพร่หลายเราใช้กันมา 40-50 ปีแล้วอเมริกามีการฉีดวัคซีนถึง 60% ก็คือ120ล้านคนสําหรับประเทศเราคาดว่าจะฉีดประมาณ 5% ของประชากรและที่เขาแชร์ว่าวัคซีนพวกนี้ฉีดไปก็ไม่ได้ผลแล้วครับการพัฒนาวัคซีนในแต่ฤดูกาลจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกศึกษาคาดการว่าฤดูกาลต่อไปการระบาดของไข้หวัดใหญ่จะเป็นเชื้อตัวใดชนิดไหนก็เป็นไปได้ที่นานๆครั้งหนึ่งเวลาระบาดจริงๆกับเป็นคนละสายพันธุ์ผมยกตัวอย่างเช่นในปี2009ที่เราเรียกว่าไข้หวัดหมูหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่ได้มีการคาดการไว้ก่อนจึงไม่ได้มีการเตรียมวัคซีนไว้ก็ทําให้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกไม่มีใครตั้งรับทันและยังเป็นต้นเหตุให้ไวรัสกลายพันธุ์มันคงจะไม่ถูกต้องทั้งหมดวัคซีนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายๆว่าไปสร้างภูมิต้านทานให้ไวรัสพยายามหลบหลีกเลี่ยงแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดตัวไวรัสก็มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วครับเขายังบอกว่าแทนที่จะให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนทางที่ดีกว่าก็คือถ้าป่วยไข้หวัดใหญ่ให้รีบไปหาหมอและรับยาต้านไวรัสบางครั้งก็แยกยากมากไข้หวัดใหญ่หรือไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่เราจึงใช้ว่าอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จะประกอบไปด้วยมีไข้เกินกว่า38องศาร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจเช่นมีเจ็บคอมีไอมีน้ำมูกผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเคยเป็นและเขาบอกส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็หายได้เองเพียงแต่พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆถ้ามีไข้ก็กินยาลดไข้มีไอก็รักษาตามอาการถ้าเราคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงดีเราจะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็มีความเป็นไปได้ก็อาจจะหายได้โดยที่ไม่ต้องรักษามากมายแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ก็ได้แก่เด็กเล็กอายุน้อยกว่า2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีคนที่มีโรคอ้วนสตรีตั้งครรภ์กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังหรือกินยากดภูมิต้านทานกลุ่มที่ผมกล่าวมานี้ถึงแม้ว่าจะมีอาการไม่มากก็ควรจะพบแพทย์แต่สรุปแล้วเรื่องที่แชร์นี้เป็นยังไงครับวัคซีนแค่บัดใหญ่กับการทําให้เกิดโรคมะเร็งเนี่ยไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์ต่อมันใส่ใจสุขภาพทางด้านป้องกันไว้และไม่เพิกเฉยชะล่าใจเมื่อมีอาการผิดปกตินะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์แก้ไขได้ทุกคำถามสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์